चैनल मेरा नाम है मृदला और आज का हमारा टॉपिक है मैंसुरेशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंसुरेशन या जिसे कि हम मैंसुरेशन साइकिल भी कह सकते हैं ये आपका एक ऐसा इवेंट है जो फीमेल्स में होता है जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो सके मतलब प्रेगनेंसी के लिए उसे रेडी करता है तो बेसिकली मैंसुरेशन में आपका जो होता है वो सीरीज ऑफ हार्मोन मतलब बहुत सारे हारमोन्स कि एक्टिविटी की, की वजह से ये सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं मैंसुरेशन जो होता है वो हर एक मंथ होता है जब लेडीज अपना प्यूबर्टी मतलब कि वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक उनमें डेवलप हो जाता है मतलब एक एज आ जा, जाती है जब उन्हें हम टीनेजर की टीनेजर्स एज में आ जाते हैं वो उससे लेके मेनु पॉज की जो कंडीशन होती है जिसमें कि ये पीरियड्स रुक जाते हैं मैंसुरेशन रुक जाती है वहाँ तक के बीच में हर साल हर महीने उनको फीमेल्स में ये मैंसुरेशन होता है हर एक मैंसुरेशन साइकिल में क्या होता है एक एक जो होता है वो डेवलप करता है उसके बाद वो ओवरी से रिलीज होता है और फिर जो आपके यूटरिन ट्यूब होती है वो वो उस एक को कैप्चर करके आपके यूटेरस में उसको बिल्डअप करती है ठीक अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये जो यूटरिन लाइनिंग होती है वो मैंसुरेशन के टाइम पे आपकी शेड हो जाती है मतलब अलग हो जाती है और वजाइना के थ्रू आपको फ्लूड जिसको मैंसुरेशन के फ्लूड को वो एक्सपेल कर देती है बॉडी से बेसिकली मैंसुरेशन साइकिल को फोर फेजेस में डिवाइड किया गया है मैंस्ट्रुअल फेज फॉलिकुलर फेज जिसे कि प्री ओवलेटरी फेज भी कहते हैं ओवलेशन फेज ल्यूटियल फेज जिसे कि पोस्ट ओवलेटरी फेज भी कहते हैं और इन लेंथ की जो फेज होती है लेंथ होती है वो वेरी करती है हर वुम फेज मैंसुरल फेज को हम मैंसुरेशन या फिर मैंसिस भी कहते हैं और ये आप जो बॉडी में होता है फाइव डेज के लिए होता है ठीक ये तब होता है जब आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है फीमेल्स की बॉडी में तो क्या होता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम आपके यूटरस में फॉर्म हुए होते हैं वो आ, वो आपके डीजेनरेट करते हैं ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो आपके एक को मतलब जो भी आपका जाइगोड फॉर्म होता है उसको वो सपोर्ट करते हैं जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो डीजेनरेट करने लगता है वैसे ही ऑस्ट्रोजेन और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल जो होता है वो और आपका यूटरस में डिक्रीज होने लगता है जिसकी वजह से जो यूटरिन लाइनिंग होती है वो शेड हो जाती है मैंसुरेशन के टाइम और ये जो यूटरिन लाइनिंग होती है वो बेसिकली आपकी स्ट्रेटम फंक्शनलिस होती है जो एक थिकन यूटरिन लाइनिंग है और ये फॉर्म होती है आपकी जो फर्टिलाइज ओवम होते हैं उनके इम्प्लांटेशन के साथ ही ठीक और ये भी आपकी शेड हो जाती है मैंसुरल फ्लूड के साथ वजाइना से ड्यूरिंग मैंसुरेशन ठीक तो हमारा जो मैंसुरेशन के समय जो फ्लूड मतलब फ्लूड आपका फॉर्म होता है वो बेसिकली कंटेन करता है ब्लड जिसमें होता है 50 टू 150 फिफ्टी एम एल इंडो मेटेरियल सेल म्यूकस और टिश्यू फ्लूड जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो डीजेनरेट होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम का जो डीजेनरेशन की वजह से ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन जो होते हैं उनका लेवल डिक्रीज होता है जिसकी वजह से वो स्टूमुलेट कर देते हैं आपका आपका जी एन आर एच हारमोन का फॉर्मेशन हाइपोथैलमस से यहाँ पे देखिए ये वन टू फाइव डेज जो है ये आपका मैंसुरल फेज है हार्मोन फॉर्म होता है जी एन आर एच वो सिग्नल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो और ज्यादा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करे जो कि फिर स्टिमुलेट करता है आपके फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को ओवरी के अंदर और ये जो फॉलिकल डिवलपमेंट होता है वो जैसे ही मैंसुरल फेज का फर्स्ट डे होता है तभी से स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो ये था आपका मैंसुरल फेज अब आते हैं हम प्री ओवलेटरी फेज ठीक ये जो होता है बेसिकली आपका मैंसुरल फेज और ओवलेशन फेज के बीच में होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो वेरी करती है और अप टू सिक्स टू फोर्टीन डेज तक ये लास्ट करता है ठीक इस फेज में क्या होता है 
कि इसे आ, हम फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं क्योंकि इसमें फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है जिसमें कि आपके ऊसाइज प्रेजेंट होते हैं तो इस इस फेज में क्या होता है कि फाइव से ट्वेंटी फॉलिकल्स जो होते हैं जिसमें कि आपके इमेच्योर ओवम मतलब ऊसाइज प्रेजेंट होते हैं और वो डेवलप होते हैं और ऑस्ट्रोजन का सिक्रेशन करते हैं ठीक लेकिन ये फाइव से ट्वेंटी फॉलिकल्स में सारे आपके मेच्योरिटी अटेंड नहीं करते सिर्फ एक ही फॉलिकल जो होता है वो आपको सरवाइव करता है और मेच्योरिटी अटेंड करता है और वो आपका मेच्योर या ग्रै मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में डेवलप हो जाता है हर एक साइकिल में ठीक तो ये ग्रेफियन फॉलिकल जो होता है वो क्या करता है कि फिर कंटिन्यू करता है आपका ऑस्ट्रोजन का सिक्रीशन जिसकी वजह से जो यूटरिन लाइनिंग होती है वो थिक होने लगती है यानी कि न्यू स्ट्रेटम फंक्शनैलिस फॉर्म होता है फिर ये क्या करती हैं कि ये जो ऑस्ट्रोजन होते हैं वो थिक करते हैं आपके यूटरिन लाइन को साथ ही वो सिग्नल करते हैं आपके पिट्यूटरी को कि वो आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रीशन को और जो ऑस्ट्रोजन होता है वो वो आपका बढ़ता रहता है जिसकी वजह से जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ल्यूटाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन कर रही होती है वो स्टॉप हो जाता है तो बेसिकली फॉलिकुलर फेज में आपका एक मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप होता है जिसमें कि आपका सेकेंडरी ऊसाइट्स प्रेजेंट होता है ठीक जो कि आपके फर्दर फर्टिलाइजेशन होकर जयगोट का फॉर्मेशन करता है ठीक उसके बाद जैसे ही आपका सेकेंडरी फॉलिकल फॉर्म हो जाता है उसके बाद आता है आपका ओविलेशन फेज ये आपके आ, मतलब कि 14 मेंसुरल साइकिल का जो 14 डे होता है उस दिन होता है और इसमें ये जो ल्यूटाइजिंग हार्मोन जो कि आपके ट्रिगर हो रहे होते हैं मतलब रोक रहे होते हैं वो आपको क्या करता है कि जो फॉलिकुलर फेज में आपके ग्रेफियन फॉलिकल फॉर्म होता है उसको रप्चर कर देता है जिसकी वजह से इसके अंदर जो आपका सेकेंडरी ऊस साइज प्रेजेंट होता है वो ओवरी में रिलीज हो जाता है ठीक जैसे ही ओवलेशन पीरियड एंड होता है वैसे ही आपका ल्यूटियल फेज स्टार्ट होता है ठीक तो यहाँ आपका ये मैंसुरेशन फेज था ये आपका प्री ओविलेटरी फेज था या फिर फॉलिकुलर फेज भी कह सकते हैं ये जो था आ, है आपका ओविलेशन फेज और इसके बाद ये जो स्टार्ट होता है वो है आपका ल्यूटियल फेज ठीक ये सबसे कॉन्स्टेंट फेज होता है और ये अबाउट फोर्टीन डेज में लास्ट होता है यानी कि डे फिफ्टीन से लेके डे ट्वेंटी एट तक और ये आपको एक टाइम रिप्रेजेंट करता है बिटवीन ओविलेशन और नए मैंसुरेशन साइकिल के फॉर्मेशन का ठीक इसमें क्या होता है जो ल्यूटाइजिंग हार्मोन होते हैं वो आपके उनका सिक्रेशन कंटिन्यू होते रहता है फिर ये क्या करते हैं स्टिमुलेट कर देते हैं आपके ग्रेफियन फॉलिपेल के रप्चरिंग को जिससे कि आपका डेवलप होता है एक येलो कलर का सिस्ट जिसे कि कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम जो आपको ये कॉर्पस ल्यूटियम जो डेवलप होता है वो आपका क्या करता है कि प्रोजेस्ट्रॉन और कुछ ऑस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट कर आपका कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट कर रहा होता है वो आपके यूटेरस के इंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है कि वो एक फर्टिलाइज्ड ओवम को प्रिपेयर कर सके एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करके और ब्लड वेसल के थ्रू और उसके साथ ही क्या करता है वो इंडोमेट्रियम को थिक कर देता है ठीक जिससे कि आपका ओवम जो होता है यूटेरस में प्रोटेक्टेड हो जाता है ठीक ये सब्सिक्वेंट उसके बाद के जो इवेंट्स होते हैं ओवरी में वो डिपेंड करता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो जो एम्ब्रॉयड डेवलप हो रहा होता है वो आपको ह्यूमन कोरियोनिक गोनाइडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है जो कि कॉर्पस ल्यूटियम को प्रोटेक्ट करता है डीजेनरेशन से और साथ ही प्रोजेस्ट्रॉन के सिक्रीशन को भी सस्टेन करता है मतलब प्रोजेस्ट्रॉन और ऑस्ट्रोजन के ये उसके साथ ही ये हार्मोन जो होता है आपका एस हार्मोन वो मेंटेन करता है आपके यूट्रल लाइनिंग को और मैंसुरेशन को प्रिवेंट कर देता है इसी वजह से जो प्रेगनेंसी की फर्स्ट सिम्टम होती है वो आपकी मैंसुरल साइकिल का 
स्टॉप हो जाना होता है ठीक लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो डी जनरेट करता है आपको कॉर्पस एल्बिकन्स में दो हफ्ते के बाद मतलब आफ्टर टू वीक्स और फिर जो हार्मोन लेवल होता है वो डिक्लाइन हो जाता है जिसकी वजह से एक न्यू मैंथरल साइकिल स्टार्ट हो जाता है और हर मंथ ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है ठीक है अंटिल फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो तो ये था अबाउट आपका मैंसोरेशन साइकिल या मैंसोरेशन अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और हाँ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें थैंक यू फॉर वॉचिंग